ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ಹೇರ್ ವಿತ್ಔಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ Hello friends, welcome to My Fitness Canada channel. This is Shivanan. Thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Friends, if you have any videos or topics, you can be interesting and you can be useful. If you have any beginners in the gym, you can join the gym. But if you have any beginners in the gym, you can join the gym. You can join the gym in the gym. You can join the advanced equipment in the gym. You can join the gym in the gym. You can join the gym in the gym. You can join the gym. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ನ ತಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಬರೀ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮರಿಯದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇವರು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯನ ನಾವು ಇವರಿಂದಾನೆ ಪಡೆಯೋಣ ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಇಷ್ಟೊದ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತಂತ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಪ್ಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಧರ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತ ನಡುವಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಮೊದಲು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಬಾಡಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಡಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಜೀವನನ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಬಾಡಿನೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅವ್ರ ಥರ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇವ್ರ ಥರ ಬಾಡಿ ಇದೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗಬ
ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮದುವೆ ಮುಂಜೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರ್ಮಪ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಆಹಾರದ ನಿಯಮಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಿಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಹೇರ್ ವಿತ್ಔಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇರಲ್ಲೇ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಹೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಆ ಕೂರಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಿ ಏನಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಅವೆರಡರಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ವಿತ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಇದ್ದರೆ ವಿತ್ಔಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂತಿತ್ತಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡೋದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಾರು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಸು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಡಂಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಜೊತೆ ಡಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅಭ್
ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಜಸ್ ದೌನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅವರ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅವರ್ ಅವರ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಬೈಸಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೈಸಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರೈಸಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಅಬ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಈ ಅಬ್ದ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರು ಅದು ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಬ್ದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಬೈಸಪ್ಸ್ ಟ್ರೈಸಪ್ಸ್ ಎನಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸು ಮತ್ತೆ ತೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೂ ಡೇಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೋಚನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರುತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಗೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ನರ್ವಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಜಲ್ಸ್ ತಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ವೈಟ್ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವೈಟ್ ಎತ್ತೀರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನರ್ವಸು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಬರೀ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೈನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಐವತ್ತು ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೂರು ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಶರಾಡು ಚುಚ್ಕೊಂಡು 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 ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್
ಭಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇಳ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪೇನು ಈ ಪೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊಡೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಬರ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವ ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಈ ಏನು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೇನು ಇದು ಬಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಾಕು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸಾಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಪೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ನೀವು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಪೋಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೇನು ಈ ಉಸಿರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ಸ್ ನ ಮಜಲ್ಸ್ ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ಒಂದು ಪೋಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಡಬಲ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಂಚ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಂಚ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಒಂದ್ ಅವರ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ ಡಬಲ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಫುಡ್ಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದು ಇದು ಬರದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬರಗ ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋದು ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಹಾರ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡು ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ 
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿನ್ನದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸೆ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಎಣ್ಣೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೇ ಏನೋ ತಿಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಏನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟು ಕೋಚ್ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಎಕ್ಸೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಓನಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಎತ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂದಾನು ಕೇಳಿದ್ರ ಬರೀ ಎರಡು ಡಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫೀಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಚ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೋಚ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಯ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಯಾರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಗಳ ರೆಡಿ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಶ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮ